ലോക ചരിത്രത്തിലെ പകരക്കാരനില്ലാത്ത അമരക്കാരനായിരുന്നു ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു ജന സേവനം കൊണ്ടും നീതിപരമായ ഭരണം കൊണ്ടും തന്റെ വ്യക്തിത്വം അടയാളപ്പെടുത്തിയ മഹാ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ എത്രത്തോളം അത്തരം ഭരണം നയിച്ചിരുന്ന ഉമർ തങ്ങളുടെ ഭരണമാണ് ഉമറിന്റെ ഭരണമാണ് ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്ന് ഇന്ത്യയുടെ രാഷ്ട്രപിതാവാകുന്ന മഹാത്മജി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ആ ഭരണത്തിന്റെ നന്മയും മേന്മയും നമുക്കതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു മഹത്വം മഹാനവർകൾക്ക് കരസ്ഥമായത് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് അവരുടെ വിഷമങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും ഒക്കെ കൈത്താങ്ങായി ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ നിലനിന്നിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഒരു രാത്രിയിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അമർ ബുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു നല്ല മാധുര്യമുള്ള സ്വരം കേൾക്കുന്നത് നല്ലൊരു ഗാനായിരുന്നു നല്ലൊരു കാവ്യമായിരുന്നു എന്താണ് ആ കാവ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ഒരു പെണ്ണാണ് ആ കാവ്യം പാടുന്നത് എൻ്റെ ഭർത്താവ് എൻ്റെ കൂടെ ഇല്ല ഈ കൂരിലുട്ടുള്ള രാത്രിയിൽ എനിക്ക് എൻ്റെ ആശകളും അതുപോലെ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെക്കാൻ എൻ്റെ ഭർത്താവില്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിന് ഭയന്നില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ തെറ്റുകൊണ്ട് തെറ്റായ രൂപത്തിൽ എൻ്റെ കട്ടിലിന് കിലുക്കം സംഭവിക്കുമായിരുന്നു എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു കാവ്യാണ് ഈ പെണ്ണ് പാടുന്നത് അങ്ങനെ ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റബി അള്ളാഹു അൻഹു തൻ്റെ പരിചാരകരോടൊപ്പം ആ പെണ്ണിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച സമയത്ത് ആ പെണ്ണ് പറയാണ് എൻ്റെ ഭർത്താവ് യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധർമ്മസമരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് വീട് വിട്ടിറങ്ങിയിട്ട് കുറേ മാസങ്ങളായി ഞാൻ വളരെയധികം പ്രയാസത്തിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉമർ തങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണല്ല പെണ്ണ് നീ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങളാണോ നീ തേടുന്നത് മോശമായ കാര്യമാണോ തേടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉമർ തങ്ങളോട് ആ പെണ്ണ് പറയാണ് ഞാൻ ഓർമ്മില്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ തൊട്ട് കാവൽ തേടുകയാണ് ഞാൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു പെണ്ണല്ല മറിച്ച് എൻ്റെ മനസ്സിൻ്റെ പ്രയാസം കൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ പാടിപ്പോയതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉമർ തങ്ങൾ പറയാണ് നീ ക്ഷമിക്കുക കുറഞ്ഞ കാലാണ് ക്ഷമിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരികയാണ് അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്ന് വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് തൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ഹഫ്സാബി റബി അള്ളാഹു എന്നയോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ മോളെ കം തഷ്ടാക്കുൽ മർഅത്തുല്ല സൗജിഹ ഒരു പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിൻ്റെ ഭർത്താവിലേക്ക് എപ്പോഴാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആ ഭർത്താവില്ലാതെ എത്ര കാലം ഒരു പെണ്ണിന് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉമർ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൾ ഹഫ്സാബി റബി അള്ളാഹു എന്നെ പറയാണ് അല്ലയോ ബഹുമാനപ്പെട്ടവർ വളരെ അധികം ലജ്ജയോടുകൂടെ അതോടൊപ്പം വളരെയധികം നാണത്തോടുകൂടെ തല താഴ്ത്തുകയാണ് കാരണം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഉമർ തങ്ങൾ പറയാണ് ഇന്ന അല്ലാഹലായ സ്ഥൈമിനൽ ഹക്ക് സത്യത്വ തൊട്ട് അള്ളാഹു ലജ്ജിക്കൂല പറയേണ്ടത് പറയേണ്ടവരോട് പറയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യം തുറന്നു പറയുന്നതിന് തൊട്ട് അള്ളാഹുവിന് ലജ്ജയില്ല അതുകൊണ്ട് നീയും ലജ്ജിക്കേണ്ടതില്ല എന്ന് ഹഫ്സാ ബീവി റബി അള്ളാഹു എന്നയോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹഫ്സാ ബീവി പറയാണ് ഹഫ്സാ ബീവി തൻ്റെ വരൾ ഇങ്ങനെ ഉയർത്തിയിട്ട് മൂന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നാല് ഈ രൂപത്തിൽ കാണിച്ചപ്പോൾ അന്ന് മുതൽ അമർ ബൽ ഹത്താബ് തങ്ങൾ ഉത്തരവിടുകയാണ് ഒരു സൈന്യത്തെ അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ നാല് മാസത്തിലധികം ആ സൈന്യത്തെ ബന്ധു ചെയ്യരുത് ധർമ്മസമരത്തിന് വേണ്ടി ഒരു നാട്ടിൽ നിലയുറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി സമ്മതിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉമർ ബുൽ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹുവിന് ഉത്തരവിടുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ ഒരുപാട് പാഠങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഒരു സഹോദരിക്ക് തൻ്റെ പ്രയാസങ്ങളും വിഷമങ്ങളും അതുപോലെ തൻ്റെ ആവലാദികളും വേവലാദികളും ആശകളും ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ പങ്കുവെക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയാണ് തൻ്റെ ഭർത്താവിലൂടെ അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നത് ഇത് പൂർണ്ണമായി കാലങ്ങളോളം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ മനസ്സ് നീറുകയാണ് വേദനിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ചില ആളുകൾക്ക് ജോലിയുടെയും മറ്റൊക്കെ പ്രയാസത്തിന് വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് വന്ന് വരാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞു കൊള്ളണമെന്നില്ല എന്നാൽ അതല്ലാതെ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുണ്ടായിട്ടും സമ്പത്തുണ്ടായിട്ടും അതുപോലെ ഒഴിവുണ്ടായിട്ടും ഒക്കെ പണം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് മാത്രം ഭയന്നിട്ട് ഭാര്യയെ തേടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തെ തേടി ഇടയ്ക്കിടെ വരാത്തവർ ചെയ്യുന്നത് വലിയൊരു പാതകാണ് കാരണം ഈ ഒരു ഭാര്യയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും ആശകളും അതുപോലെ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടത് ഭർത്താവാണ് അങ്ങനെ ഒരാളില്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയ്ക്ക് വളരെയധികം പ്രയാസം ഉണ്ടാവും വിഷമം ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കാണണം അതുപോലെ ഇടയ്ക്ക് വരാൻ പറ്റുന്നവർ വിദേശത്തുള്ളവരാണെങ്കിൽ നാട്ടിലേക്ക് വരണം അതല